என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னோடய நியூ வீடியோஸ் பற்றின எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும் தேங்க் யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த புது டிசைனை ரொம்ப சிம்பிளான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லித்தரேன் இதுக்கு நான் வந்து காட்டன் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் என்னுடைய நெக் பேட்டர்னை வந்து வரையிறதுக்காக சென்டர் லைன் அண்ட் டாப் லைன் வரைஞ்சிக்கிட்டு சென்டர்லேருந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நெக் டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கட் வரப்போது அதுக்காக டூ இன்ச்சஸ் தள்ளி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வரைஞ்சிக்கலாம் நான் வரைய போகிறது போட் நெக்கு அதனால் ரொம்ப லைட்டான கேர்வ் வரைஞ்சிக்கிட்டு இந்த சென்டர் கட்காக இங்கே ரெண்டு கேர்வ் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நம்மளோட டிசைனை பிளேஸ் பண்ணலாம் இந்த டிசைனை செய்கிறதுக்காக நான் வந்து பக்ரம் நெட் கிளாத் அண்ட் பேப்பர் கேன்வாஸ் இது வந்து அயன் பண்ணுற டைப் இதை நான் எடுத்திருக்கேன் இது உங்களுக்கு த்ரெட்ஸ் விற்கிற ஷாப்பில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய கிட்ஸோட ஓல்ட் ஃப்ராக் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளார இது மாதிரி பஃப்னஸ்க்காக இந்த பக்ரம் நெட் கிளாத்தை ஃப்ரில் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஓல்ட் ஃப்ராக்லேருந்து கூட நீங்கள் இதை இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இது கொஞ்சமாக தான் தேவைப்படும் நீங்கள் இதை வந்து ஒயிட் ஃபேப்ரிக்கில் கூட இந்த டிசைனை செய்ய முடியும் ஆனால் இது மாதிரி நெட் கிளாத்தை வச்சு இதை செய்யும்போது உங்களோட டிசைனுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்டர் இது கொடுக்கும் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் மேலே இந்த நெட் கிளாத்தை வச்சு மீடியம் ஹீட்டில் இது மாதிரி அயன் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணிவிட்டா இது மாதிரி இது ஸ்டிக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களோட டிசைனை நீங்கள் இதில் கட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் இதுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேன் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இது ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி சென்டர் பீஸை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு சென்டர் பீஸ் தனியாக கிடச்சிருச்சு இதையும் மறுபடி இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் விட்டு கட் பண்ண போகிறேன் இதே மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபேப்ரிக் மேலே இதை க்ளூ யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன பேட்டர்னில் என்ன டிசைனில் பண்ணணுமோ நீங்கள் அது மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு லைட்டாக கம் யூஸ் பண்ணால் போதும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஹோல்டிங் ஸ்டிச் போட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக இது மேலேயே நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் இதை நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் ஸ்டிச்சும் பண்ணலாம் இல்லாட்டி மிஷின் ஸ்டிச்சும் பண்ணலாம் நான் மிஷினில் இது மேலேயே ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட போகிறேன் இது மாதிரியே இந்த டிசைன் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக நான் டூ கலர்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சில்வர் இது வந்து நீங்கள் இது மேலே பிளேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது ரொம்ப கிளியராக தெரியாது அதனால் நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணல நான் வந்து இது மேலே கோல்டு கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் கோல்டு கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு இது தனியாக அழகாக இதை எடுத்து காமிக்கும் அதனால் நான் வந்து கோல்டு தான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு சில்வர் விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் சில்வரும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி நீடில் அண்ட் த்ரெட் வச்சு சீக்வன்ஸை இதில் அட்டாச் பண்ணுங்கள் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும்
பாருங்க நம்ம இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப லோ காஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸில் நான் இதை செஞ்சுருக்கேன் இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் தான் அதே மாதிரி இந்த நெட் கிளாத்தும் வந்து நீங்கள் ஓல்ட் ஃப்ராக்லேருந்தே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு இதை செஞ்சுருக்கேன் நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வா